আমি কিন্তু এটা খুব স্ট্রিক্টলি মেনটেন করি আমার আলাদা স্টাইল আছে আমি অন্যভাবে অ্যাকাউন্ট মেনটেন করি ফেসবুকে নিজের লাইফ আমি এদের সাথে কোনো ধরনের ইন্টারাকশান রাখি না যারা ফেসবুকে অন্য কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটি নেই কোনো পাবলিক অ্যাক্টিভিটি নেই কোনো পাবলিক শুধু ধরনের কথা বলে না লিখে না এরা আসে শুধু ছবি আপলোড দিতে মাই ডেতে ঘুরতে গেছি রেস্টুরেন্টে খাইতে গেছি এদের জন্য আমি একটা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে এদেরকে আমি সবাইকে ওই অ্যাকাউন্টে রেখে দিচ্ছি যারা ফেসবুকে শুধুমাত্র যাদের কাছ থেকে আমার কিছু জানা শেখার আমার জানা শেখার না থাকুক এরা কোনো ইন কোনো কিছু করতেছে দে আর ডুইং সামথিং শুধু আমি তাদের সাথে আমার অ্যাকাউন্টে কানেক্টেড থাকি আর যারা আসছে শুধুমাত্র খাওয়ার ছবি দিতে ঘোরার ছবি দিতে লাইফের সাফল্যের গল্প বলে বেড়াইতে তাদের জন্য অন্য অ্যাকাউন্ট আমি ডিপ্রেশনে ভুগি না আমি সেই মেন্টালিটির মানুষ আমি আমি ডিপ্রেসড হই না অ্যান্ড ইয়েট আমি তাদের সাথে কানেক্টেড থাকি না বাই ডিসিশান আর আপনারা যারা হচ্ছে ডিপ্রেশনে ভুগে ফেলেন আপনাদের জন্য তো ডাবল ফরজ এদের কাছ থেকে বা এই ধরনের লাইফস্টাইল সামাজিক সোশ্যাল মিডিয়ার এই ধরনের বাস্তবতা থেকে নিজেকে দূরে সরায় রাখে For him intensifies after his family said Friday he disappeared. I'm her boyfriend Brian Laundry returned to the couple's Florida home without Petito on September 1st. On Thursday police said they were aware of Laundry's location. However, on Friday officials said that they did not know where he was. They've since confirmed that they've been searching for Laundry in the Carlton Reserve area. In Sarasota County, Florida. In the raw and dense landscape of Great Teton National Park, park rangers and the FBI, for weeks they have been desperately searching for her, trying to find out her whereabouts. And now Florida police are sending dozens of officers for two days now to search the swamp like Carlton Preserve. But combing the 25,000 acre park has not been easy or fruitful. Police say they are searching here because the laundries told them they think Brian went there. We've got canines, four wheelers. Uh, side by sides. Police have closed off the laundry street, not allowing cars to park. America, the aim of the Bish, um, Alojito actor story, Jace, Sheta Hoche, uh, Gabby Potted Potito. Gabby Potito, Name Ekme, by Botcher Borshi, could be young me, she art our boyfriend Hoche. ক্রস কান্ট্রি ট্রাভেলিংয়ে বের হয়েছে মানে সে সারা দেশ ঘুরতেছে আমেরিকার নানা স্টেট নানা শহর নানা সিনিক জায়গাগুলোতে যাচ্ছে এবং তার ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট আছে এবং সে হচ্ছে তার বয়ফ্রেন্ড সহ সহ কী করে ব্লগিং আর কি তারা খাইতেছে খুব হাসি খুশি একজন আরেকজনের সাথে অনলাইনের সুখী কাপল অনলাইনের সুখী একেবারে আইডিয়াল পৃথিবীর আইডিয়ালতম কাপল পৃথিবীর সুখীতম মানুষ যাকে বলে সে ইভেন তার জব ছেড়ে দিছে এই ক্রস কান্ট্রি ট্রাভেল করার জন্যে ক্রস কান্ট্রি ট্রাভেলিং অনেকে ড্রিম ব্লগিং করতেছে সেগুলো পোস্ট করতেছে মানে অদ্ভুত অবস্থা মানে এদেরকে দেখে হচ্ছে অনলাইনে মানুষ ডিপ্রেসড হয় এবং অনলাইনে যে মানুষ ডিপ মানে অনলাইন অ্যাক্টিভিটির কারণে আজকাল যে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে মানুষ ডিপ্রে যে তরুণ প্রজন্ম তথাকথিত বলে ডিপ্রেশনে ভোগে ডিপ্রেস এদেরকে নিয়ে আমি আমি আপনাদেরকে এপিসোড করে দেখাইছি উইথ সাইন্টিফিক ডেটা যে ডিপ্রেশনের একটা বড় কারণ হিসেবে সাইন্টিস্টরা সোশ্যাল মিডিয়াকে ইয়ে করছে আইডেন্টিফাই করছে সোশ্যাল মিডিয়া ইজ নট রিয়েল লাইফ অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ কনসিকুয়েন্সেস আ মাইকেল সুরকানিশ ইন ফিলাডেলফিয়া দ্যাট মে সাউন্ড অবভিয়াস But it's not as clear to young adults, and studies are showing that dissonance can lead to tragedy, depression, self-harm, suicide, to name just a few. In the Journal of Social and Clinical Psychology concluded, quote, spending more time on Facebook and or viewing Facebook more frequently provides people with the opportunity to spontaneously engage in Facebook social comparisons of any kind. which in turn is associated with greater depressive symptoms. তো যে কারণে আমি এই সব ডিপ্রেশনকে अप्रুভাল দেওয়ার পক্ষপাতী না। তো এদেরকে দেখে যারা ডিপ্রেসড হয় যে কথা সব সময় আমি বলি হাজারবার এই পয়েন্ট আমি করি আজকে আরেকবার করি এই কারণে এই কথা বলতে বসছি যে এদেরকে দেখে ডিপ্রেসড হয় না। কথা বলতে নাই লাইফের এই একটা ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড দেখে অনলাইনে মানুষের পাগল হয়ে যায় না। তো যে ঘটনাটা ঘটছে যে সেই মেয়েটা নিখোঁজ হয়ে গেছে রিসেন্টলি নিখোঁজ হওয়ার পর হচ্ছে তাকে খোঁজা খোঁজি শুরু হয়েছে সার্চিং তারপর হচ্ছে তার পুলিশের সাথে একটা ইন্টারাকশান হয়েছে একটা ট্রাফিক হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের সাথে তো সেটার ভিডিও ফুটেজ পুলিশ পাবলিশ পাবলিশ করছে আর রিলিজ করছে পাবলিকের জন্যে তো সেই ভিডিও দেড় ঘন্টার একটা ভিডিও ফুটেজ আমি দেখতেছিলাম আর সেখান থেকে কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাবো তো সেই ফুটেজটা দেখে দ্য ফার্স্ট থট কেম টু মাই মাইন্ড যে আমরা যে এই যে মানে এত দেখলাম এত ভালো আছে তারা drawn from their social media accounts and how differently things may have been off camera endless images from Instagram and YouTube of her months long van trip around America with her childhood sweetheart and fiance laundry and they paint this idyllic picture of two attractive young people in love having extraordinary experiences and lots of fun on their adventures to beautiful even exotic locations But what they don't show 
And what social media almost never shows is what was happening when things weren't going so well. এতো দেখলাম এতো ভালো আছে তারা অথচ সেই ইন্টারেশনটা এখন দেখাবো আপনাদেরকে আমি এটা কাঁদতেছিল এবং পুলিশ তাদেরকে থামাইছে কারণ হচ্ছে ইরেটিক ড্রাইভিং করতেছিল গাড়িটা ইরেটিকভাবে ড্রাইভ করতেছিল এবং হচ্ছে যে একবার কার রাস্তার পাশের কার্পে থাকা খাইছে তো এগুলো দেখে পুলিশ ফলো করছে তাদেরকে পুল ওভার করছে করার পর দেখা গেল মেয়েটা খুবই আপসেট এবং অ্যাংসাস অবস্থায় আছে কান্নাকাটি করতেছে কি জানা গেল তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো না বেশি একটা সুবিধা না তাদের একটা ফ্রেন্ডের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে সেই মেয়েটার তো সেই মেয়েটা বললো যে হ্যাঁ তারা প্রায়শই ফাইট করতো এবং যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হইতো মেয়েটা সেই ফ্রেন্ডের বাসায় স্লিপ ওভার করতো ওরে বাবা এখন তো আবার আমাদের আহমদুল্লাহ হুজুর ফতো দিবেন স্লিপ ওভার মানে হচ্ছে স্লিপ টুগেদার তো স্লিপ ওভার করতো সে বাসায় থাকতো সো বেসিক্যালি তাদের সম্পর্কটা ভালো না এবং মেয়ে ডিপ্রেশনে ছিল এবং হচ্ছে যে তাদের হচ্ছে যে এই যে ক্যামেরায় যে লাইফটা দেখা যায় খুব চাকরি বাকরি ছেড়ে ক্রস ক্রস কান্ট্রি ট্রাভেলিং খুব সুখের জীবন যেটা দেখে অন্যরা ডিপ্রেসড হয়ে যায় তাদের লাইফটা আসলে সেরকম না ক্যামেরায় যেরকম দেখা যায় সো এই জিনিসটা ফার্স্ট আমার মাথায় আসছে যে ওয়া লুক এট দিস যেটা সবসময় বলি এবং এটা মানে আমি তো কেস স্টাডি করতেছি আজকে একটা কিন্তু এরকম কেস স্টাডি না করার করতে না করার সুযোগ না পাওয়া বা না করা মানে এই না যেটা বাস্তবতা না এটাই বাস্তবতা কীভাবে আমি জানি আমি কি সবার সাথে হেঁটে হেঁটে কথা বলছি না আমি রিসার্চ পেপার পড়ছি রিসার্চ পেপারে রিসার্চাররা সবার সাথে হেঁটে হেঁটে কথা বলে তারা একটা জেনারেল কনক্লুশন টানছে সেখানে তারা দেখাইছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আজকালকার বেশিরভাগ তরুণ তরুণী ডিপ্রেশনে ভোগে না পুলিশের সাথে সেই ইন্টারাকশনের ভিডিওটা একটু দেখি সেখানে আমি কয়েকটা পয়েন্ট মেক করব পুলিশ এসে গাড়িটা কীভাবে পার্ক করলো সাইন করে মানে রাস্তার পাশে পার্ক করছে সে সোজা এসে সোজা রাখবে কেন সে এরকম করে স্টিয়ারিং হুইলটা ঘুরায় চাকাটে এমন করে রাখলো এটার পেছনে একটা কারণ আছে বাই দা ওয়ে আপনার কাছে কারণটা ব্যাখ্যা করে ফেলি সেটা হচ্ছে আপনার ড্রাইভিংয়ের নিয়ম আছে আপনি যখন রাস্তা যদি এরকম ঢালু হয় এরকম এরকম হয় আর ডিক্লাইন হয় তাইলে হচ্ছে আপনাকে গাড়ি চাকাটা গাড়ির পাশে পার্ক করার সময় এমনভাবে রাখতে হবে যেন কোনো কারণে গাড়ি যদি পিছনের দিকে ঢালের কারণে চলে আসতে নেয় এই চাকাটা গিয়ে কার্বে হিট করবে সো গাড়িটা পেছনের দিকে আসতে পারবে না আবার গাড়ি যদি এরকম হয় ইংল্যান্ড হয় সেক্ষেত্রে আপনি পার্ক করার সময় চাকাটা এভাবে রাখবেন না তখন কার্বের দিকে ঘুরে রাখবেন তাহলে জানি গাড়ি কোনো কারণে স্লাইড করে নিচের দিকে চলে যেতে নিলে কার্বে গিয়ে ধাক্কাকে সেখানে আটকায় সো এগুলো হচ্ছে ড্রাইভিংয়ের নিয়ম আমরা রোড টেস্ট দেওয়ার সময় এগুলো পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে হয়েছে সো সেটা দেখে আমি ইমিডিয়েটলি আইডেন্টিফাই করতে পারলাম দেখে আপনাদেরকে জানাইলাম আপনাদের জানার জন্য একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার নাও পুলিশ প্রত্যেকবার ছেলে মেয়ে দুজনকেই হয়তো সে গাড়ি থেকে বের করে জিজ্ঞেস করে তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে কিনা চেক করে এই পয়েন্টটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটা বিস্তারিত আলোচনা করছি ইউএসের পুলিশিং কালচার নিয়ে যখন হচ্ছে একটা দাঙ্গা গেছিলো আমেরিকায় পুলিশ হচ্ছে হইতেছে যখন পুলিশ একজনকে হত্যা করছিল পুলিশের হাতে একটা ব্ল্যাক লোক তো তখন আমেরিকান পুলিশিংয়ের বাস্তবতাটা ডিটেলস তুলে ধরছিলাম এটা খুব ট্রিকি একটা সিচুয়েশন তো সেটা আপনাদেরকে দেখাতে চাইলাম যে যে সব সবার কাছে কাছে যে অস্ত্র থাকে আমেরিকায় যত জনসংখ্যা তার চেয়ে বেশি হইতেছে অস্ত্রের সংখ্যা এবং আপনি যে কোনো গ্রোসারি দোকানে দোকানে ঢুকেই আপনি একটা অস্ত্র কিনে ফেলতে পারবেন এবং সবার হাতে হাতে অস্ত্র থাকে দেখে পুলিশরা খুব হাইপার সেন্সিটিভ এবং হাইপার অ্যালার্ট মোডে থাকে যে কারণে খুব গোলাগুলির ঘটনা ঘটে সো এটা একটা অন্য আলাপ কিন্তু এই ইন্টারাকশানে এই জিনিসটা সামনে আসছে দেখে দেখাইতে চাইলাম আপনাদের ফর ইয়োর ইনফরমেশান আমি তো জানি এগুলো তারপর হচ্ছে খামচির দাগ নিয়ে যে ছেলেটার মুখে খামচির এতগুলো দাগ মেয়েটা তাকে খামচাইছে অথচ পুলিশেরদের প্রত্যেকবারই তারা জানতে চাচ্ছে যে ছেলেটা মেয়েটাকে হিট করছে কিনা তারা তারা ফাইন্ড আউট করতে চাচ্ছে ছেলেটা মেয়েটাকে হিট করছে কিনা অথচ মেয়েটা যে ছেলেটাকে হিট করছে চোখের সামনে এটা নিয়ে তারা খুব একটা বদার না ও মেয়েটা তোমাকে খামচাইছে ও আচ্ছা ফাইন আর ছেলেটাকে তুমি তাকে হিট করো নি তো ছেলেটা বারবার করে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করতেছে যে না আমার এমন করছে আমি কিন্তু মানে জাস্ট থাকতে থাকি আমি নিজেকে সেভ করার জন্য তাকে পুশ করছি কিন্তু আমি তাকে হিট করি না কেন নারী পুশ
যারা সমতায় বিশ্বাস করে তাদেরকে তাদের না তারা তো এখন আবার এটা সমতা হবে না রাইট কারণ আইনের ক্ষেত্রে কিন্তু দুজনে যে কেউ যে কাউকে হিট করলে এখানে কিন্তু অন্য কোনো ব্যাপার না হিটিং এর ক্ষেত্রে যে কেউ যে কাউকে হিট করলে ইকুয়ালি ট্রিটেড হবে আইনের দৃষ্টিতে যে কোনো দৃষ্টিতে নৈতিকতার দৃষ্টিতেও কিন্তু না আপনারা দেখতেছেন ইকুয়ালি ট্রিটেড হচ্ছে না না ওইটা নিয়ে একটা আন্দোলন হওয়া উচিত না নারীবাদী এগুলো আন্দোলন করা দরকার না যে না এখানে নারী পুরুষের ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট আমরা চাই এখানে ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট দেখতেছি না ইভেন ইন দ্য কেস অফ ফিজিক্যাল অ্যাসোল্ট নাও লাস্ট মূল আলোচনাটা এবার ফিরে আসি তাড়াতাড়ি করে সেটা তাড়াতাড়ি করে বলতে আমার কাজ আছে সো মূল আলোচনা যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে ডিপ্রেশনের ব্যাপারটা দেখেন এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এই কিছুদিন আগে একটা হচ্ছে আমি তো আপনাদেরকে রিসার্চের কথা বললাম যে সায়েন্টিস্টরা এগুলো পেপার খুঁজে টুজে বের করে আগে দেখাইছি এই জন্য এখন দেখাচ্ছি না রিসেন্টলি আর একটা রিভেলেশন হয়েছে সেটা হচ্ছে ফেসবুক ইন্টারনালি তার একটা তদন্ত করছিল ইনস্টাগ্রামকে তো ফেসবুক কিনে ফেলছে রাইট সো ফেসবুক একটা তদন্ত করছিল করে সেখানে দেখছে যে মানুষের লাইফে তরুণ তরুণীদের লাইফে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এসব সোশ্যাল মিডিয়ার কী প্রভাব আছে সেখানে ফেসবুক তাদের নিজের কোম্পানির বেলা ব্যাপারে রিসার্চ করে তারা নিজেরা ফাইন্ড আউট করছে সার্ভে করে স্টাডি করে তাদের ডেটা ফেটা দেখে যে তরুণ তরুণীর একটা বড় অংশ ডিপ্রেসড ইনস্টাগ্রামের কারণে এবং স্পেশালি তরুণী মেয়েদের কত পার্সেন্ট আচ্ছা নাম্বারগুলো বাদ দেন লাইক অনেক হাই নাম্বার এরা হচ্ছে তাদের বডি নিয়ে হচ্ছে যতটুকু ইয়েতে ভোগে কি বলে বডি নিয়ে ইনসিকিউরিটি এবং ডিপ্রেশনে ভোগে তারা ইনস্টাগ্রামে গেলে সেটার পরিমাণ আরও বেড়ে যায় ইনসিকিউরিটির ব্যাপার না বডি নিয়ে ডিপ্রেশনে ভোগা এটা কি এটা অন্য আলাপ আমেরিকা ওয়েস্টের তো জানেনি চলাফেরা কালচার সেটা নিয়ে আমি একদিন একটা আলোচনা অ্যাকচুয়ালি করছিলাম লম্বা অনেক আলোচনা চ্যানেল খোলার আগে যে কীভাবে এই দেশে আপনার ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট ওই যে সিলিকন অগমেন্টেশনের জন্য আর কি তারপর বাট অগমেন্টেশন আমেরিকা এই ধরনের সার্জারির পরিমাণ বিশাল হারে বেড়ে গেছে ট্রান্সপ্লান্ট ব্রেস্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা সো কেন সেটা ভিন্ন আলাপ তো এই দেশের কালচার এগুলো তো জানেনি সো এই যে এগুলো সব কৃত্রিম ডিপ্রেশন মানুষের লাইফে দেখেন এই ডিপ্রেশনগুলোকে কেন অ্যাপ্রুভাল দেওয়া যাবে না সেটার কারণ হচ্ছে যে এগুলো সব ম্যানুফ্যাকচার্ড এবং এগুলো সব অ্যাভয়েড ডেভেল এগুলো ম্যানুফ্যাকচার করা ডিপ্রেশন যেমন আপনার লাইফে আপনি স্ট্রাগলে স্ট্রাগলের মধ্যে আসেন অ্যান্ড ইউ ক্যান নট হেল্প ইট আপনার ধরেন যে আই ডোন্ট নো আপনার জব চলে গেছে ধরেন কোভিড সিচুয়েশনে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে খাওয়াইতে পারতেছেন না এই কোনোটার উপরই আপনার হাত নাই আপনি ডিপ্রেসড সেটা হচ্ছে রিয়েল ডিপ্রেশন সেই ডিপ্রেসড লোকের সেই সেই ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড হোক আর যেই ধরনের ডিপ্রেসড হোক আমরা তাকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবো তাকে নিয়ে কথা বলবো এই সিচু এই দুঃখজনক বাস্তবতাটা নিয়ে কথা বলবো যেগুলো ফেসবুকে এসে ডিপ্রেসড ইনস্টাগ্রামে সারা একজনের ছবি দেখে ডিপ্রেসড এদেরকে যে কথা আলোচনাই করা যাবে না যে আলোচনা অযোগ্য এই জিনিসটা সমাজে স্টাবলিশ করতে হবে যেটা আমি সবসময় করার চেষ্টা করে আসতেছি যে এইগুলা হচ্ছে সব কিছু বাই চয়েস এই ডিপ্রেশনগুলো বলছেন নাই আপনি মনে করেন যে ঠান্ডা আপনি ঠান্ডায় থাকেন আপনি গরিবে কারণ আপনার মাথা ব্যথা ইকো নট হেল্প ইট এবং সো সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি যে এই মাথা ব্যথা ট্রিট করা আপনি মনে করেন বাই চয়েস আপনি মাথা ব্যথা ডেকে আনেন আপনি আই ডোন্ট নো আপনি মনে করেন যে আপনি মনে করেন পার্টি করেন আপনার পার্টি করলে সাউন্ডে মাথা ব্যথা হয় রাইট আর আপনি পার্টি করবেন পার্টিতে যাবেন হুই হল্লা করবেন তারপর মাথা ব্যথায় ফুঁকবেন আপনার এই মাথা ব্যথা নিয়ে আমার আলোচনা করার কোনো ইচ্ছা নেই এটা ম্যানুফ্যাকচার মাথা ব্যথা এটা অ্যাভয়েডেবল মাথা ব্যথা ইউ বাই চয়েস আপনি এটা ডেকে আনছেন এটা না এবং এটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা আমাকে সবাই এসে অ্যাপ্রুভ না অ্যাপ্রুভাল দেওয়া যাবে না সো যেই কারণে এই যে তরুণ প্রজন্মের এখনকার ডিপ্রেশন এটা একটা দেখাইতে চাইলাম ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেগুলো সব ম্যানুফ্যাকচার এটা রিসার্চও বের হয়েছে ফেসবুকের ইন্টারনাল রিসার্চও বের হয়েছে এবং যাদেরকে দেখে এরা ডিপ্রেসড এদের সকলের লাইফও যে ফেক সেটার আর একটা প্রমাণ এই মেয়েটা হ্যাঁ এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন নিজে ফাইন্ড আউট করে যখন আমি জিনিসটা চিন্তা আসলো আমার মাথায় যে দেখো যে লাইক লুক এট দিস যে যা এর এরা তো ক্যামেরার সামনে এরকম লাইফ উপস্থাপন করে এরাই ডিপ্রেশন এর এত সুখী এরা ক্যামেরায় কাপল এদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি মারামারি এবং পরবর্তীতে দেখলাম মিডিয়াও এই পয়েন্টটা পিক করছে করে মিডিয়া তো এটা নিয়ে খুব আলাপ আলোচনা হচ্ছে যে ক্যামেরার সামনে সেগুলো দেখায় ক্যামেরা তারপর ডিপ্রেশনে ভোগে তরুণ প্রজন্মর একটা বড় অংশ এইসব ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের কারণে অথচ যে দেখো ক্যামেরার পেছনে সব কিছু কত মিথ্যা সো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এই পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি এবং ফর্চুনেটলি সকল মিডিয়া এই পয়েন্টটা পিক করছে আলোচনা হচ্ছে সো একটু তাড়াতাড়ি দৌড়ে কথা বললাম এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই জন্য আলোচনা করতে চাইছি এবং দেখাইতে চাইছি আপনাদেরকে যে দিস ইজ দ্য দুনিয়া রাইট নাও দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড সো জাস্ট টেক নোট অফ দিস এবং খেয়াল রেখেন সবসময় ফেসবুক দেখে এই জন্য এই জন্য ফেসবুকে হচ্ছে কখনোই আই ডোন্ট নো এটা ভিন্ন আলোচনা এবং ভিন্ন উপদেশ
শুধু আমি তাদের সাথে আমার অ্যাকাউন্টে কানেক্টেড থাকি আর যারা আসছে শুধুমাত্র খাওয়ার ছবি দিতে ঘোড়ার ছবি দিতে লাইফের সাফল্যের গল্প বলে বেড়াইতে তাদের জন্য অন্য অ্যাকাউন্ট আমি ডিপ্রেশনে ভুগি না আমি সেই মেন্টালিটির মানুষ আমি আমি ডিপ্রেসড হই না অ্যান্ড ইয়েট আমি তাদের সাথে কানেক্টেড থাকি না বাই ডিসিশান আর আপনারা যারা হচ্ছে ডিপ্রেশনে ভুগে ফেলেন আপনাদের জন্য তো ডাবল ফরজ এদের কাছ থেকে বা এই ধরনের লাইফস্টাইল সামাজিক সোশ্যাল মিডিয়ার এই ধরনের বাস্তবতা থেকে নিজেকে দূরে সরায় রাখা রাইট সো আমি যেখানে সেটা করতেছি আমি মনে করি আমি যথেষ্ট স্ট্রং পার্সোনালিটি মেনটেন করি এই বিষয়ে এবং আমি যথেষ্ট ওয়াকি ভাল বাস্তবতা সম্পর্কে পৃথিবীর অ্যান্ড ইয়েট আমি নিজেকে এই সোশ্যাল মিডিয়ার এই মানে এই এই ক্রেজি ওয়ার্ল্ড থেকে সরায় রাখতেছি সো আপনাদেরও সেটা করা সকলেরই করা উচিত ফেসবুকে কারোর সাথে ইন্টারাক্ট করতে আসবেন না ফেসবুকে আসবেন মজা নিতে মজা দিতে রাইট ফেসবুকে অন্য ছবি শেয়ার করতে আসবেন না লাইক দিতে আসবেন না নিজের ছবি আপলোড করতে আসবেন না ডিপ্রেশনে ভুগবেন আর এদেরকে লাইফ দেখে কখনো ডিসাইড করবেন না রাইট জাস্ট এ কেস স্টাডি করলাম